الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي نستفى ما بعد شمانيتو بھائي اجانتي چه چهن جي امرا جارا پروباشي عبستان کرسي اما دير عطي شجون جاكن مكتو بارون کاري تاكن امرا دو ایک دن لیٹ کرتے بولي جاتے کرے جانا جائے انگش گروهن کرتے پاري اتبا انكي ओती द्रुत बेगे दाफन करे दाई तार दु एक दिन परे आत्त सजन बारी ते पोसार पर तार कबोरे काचे गिये की जाना जान नमास पोर्ते पार बे एक हेत्रे इसलाम की बले अकोल अबिल्लाह तोफीक पट्टे प्राणी सम्पन्न जीप के एक दिन आगे आर परे मित्तु बरन करते हबे इत केव रख्खा पावे ना कुल्लो नफसिंग जा इकातुल मौच पट्टेक प्राणी सम्पन्न जिब के मित्तु शाद ग्रहन करते हबे शेतरां आमादे शाकुल की मित्तु बरन करते हबे एठाई शत्तो ताई हमरा मित्तु जन्न चब्बिश घुन्टा रेडी थक बो जेकुनु शुना शुमाई माला कुल मौत जो देशे जाई जाते कुरे आमी ताके शादुर शंभवशोन जानिए बरोन कुरी नित्य पारी एमुन शंभल किन्तु आमा के शंचाई कुरी रखती हबे बरो कालेर पाती हो आमा के शंग्रो कुरी रखती हबे शमनित भाइयों बुनिरा मानोश जाकुन मित्तु बरोन करे मित्तु बरोन करार पार सुन्नत होच्छे अति द्रुत बेगे तार दफन काज शंपुन्न करा लेट करा ठीक नाई अनिक्षुमाई बेक्ति प्रभाशे कर्मो रातो अबस्ताई मित्तु बरन करे तार आत्ति अशो जन एई डेट बोडी देशे पाठान और जन्न आबे दन करे डेड बॉडी पाठा पाठाई ते अनेक शुमाय दीर्घ शुमायो लेगे जाए ते अशुले एक नजर ताके देखा जोनो शोरियों तेर खेलाफ आमल करा तो ठीक ना है अर्ब व्यक्ति जेखाने मारा जाए मूल तो शेखाने ताके दाफन करा टा उत्तो ताई अमरा जारा प्रभाशे अवस्थान कुर्सी, अमरा आपत्ति अशुजुर की ये योशियोत कोट्ते पारी, जे अल्लाह जुदी आमर मित्तु जुदी प्रभाशे रेखे थाकेन, तबहिले अमर के शेखाने जनो अति द्रुत बेगे दाफन करा हाय, ये उन्मुत्ते अमी तुम्हारे जर काचे प्रार्थना कुर्सी, ऐति होच्छ भालो मित्तु बरोने पर दिर्गो दिन फ्रीजेर मुद्दे डेड बोडी राखा हाई हिम घरे राखा हाई दिर्गो दिन धरे एठी किन्तु हादिसेर खिलाफ शुतरां रसुल अक्रम सलोलाहु आलिहु सल्लाम ओती द्रुत बेगे दफन काज शम्पदन शम्पुन कोरते आदेश कोरे छे ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ بڑھنی تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ارشد فرمان اسرعو بالجنازہ فان تکو صالحا فخیر تقدمونہ الی وان تکو غیر ذالک فشر تضعونہ عن رقابکم اتی درت بگے تم را मैं ये तेरे दफन कार्ज शुम्पुन्न करो कारण जो दी ये मायेत निकार हुए थके ताहले उत्तम व्यक्ति के तुमरा उत्तम जायगाई तारातारी पाठिए दिवे आर व्यक्ति जो दी खराब हुए थके ताहले तुम्हादेर घारे उपोर्ती के ये खराब बुझाटा तारातारी नामीय दाव ऐ हदीसे 
রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম অতি দ্রুত বেগে দাফন সম্পূর্ণ করতে তিনি আদেশ করেছেন আর একটা হাদিস এসেছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আব্দুল্লাহমা বলেন আমি রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে বলতে শুনেছি যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করবে তখন তোমরা লেট করবা না তাকে আটকে না রেখে অতি দ্রুত বেগে তোমরা কবরস্থানে তাকে দাফন করো তবর আনেতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সনদ হাসান যেমন এবনে হাজার আসকাল আনে রহিম ফতহল বারি তো উল্লেখ করেছেন জানাজা সম্পাদন করা এটার অনেকগুলো অর্থ হইতে পারে অতি তাড়াতাড়ি গোসল করানো এবং দাফন করা এবং যখন কবরস্থানে নিয়ে যাবা যাওয়া হবে তখনও একটু দ্রুত বেগে নিয়ে যাওয়া বোঝানো হয়েছে তবে এমন দ্রুত বেগে যাওয়া উচিত নয় যে পিছনে যারা দুর্বল লোক রয়েছে তারাই জানা যা অনুসরণ করতে পারবে না এমনটি যেন না হয় শেখ উসাইম রহিমহল্লা তিনি বলেছেন যে অতি দ্রুত বেগে জানাজার নামাজ সম্পূর্ণ করাটা উত্তম এবং এই ক্ষেত্রে অনেক আত্মীয় স্বজন যারা বাহিরে থাকে মাইয়তকে দাফন করতে তারা লেট করতে যে বলেন এটি হচ্ছে সুন্নাতের খেলাফ ফারুকাইন ওহুয়া কখনো একদিন দুই দিন লেট করা হয় এটি হচ্ছে ভুল যদি মাইয়েত মমিন হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ সুবহান তার জন্য যে শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন সেই দিকে তা অতি দ্রুত বেগে তাকে পুইসে দেওয়া সুতরাং এইটা হচ্ছে তিনি লেট করতে নিষেধ করেছেন বলেছেন তোমরা অতি দ্রুত বেগে জানা যা সম্পদ মানে দাফন কাজ করো যদি দু একদিন লেট হয়ে যায় আত্মীয় স্বজন আসতে তাহলে দাফন করার পরেও তো কবরে জানা যার নামাজ পড়ার সুযোগ রয়েছে রাসুল আকরম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর মসজিদে উম্মে বেহজান নামে এক মহিলা ঝাড়ু দিত এই মহিলা রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে তার আত্মীয় স্বজন রাসুল সাল্লামকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানানোটা ততটা প্রয়োজন মনে করল না রাসুল সাল্লাম যখন ওই মহিলার অনুপস্থিত লক্ষ্য করলেন তখন বললেন উম্মে মেহজানকে তো আর দেখা যাচ্ছে না রাসুল সাহেব বলা হলে যে সে রাত্রে মৃত্যুবরণ করেছে রাত্রে তাকে দাফন করা হয়েছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম একটু ধমক দিয়েই বললেন হাল্লা কুন তুম আলাম তুমনি কেন তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না এইভাবে রাসুল সাহেব সাল্লাম তাকে ধমক দিলেন তাদেরকে সুম্মা কল অত বললেন দুল্লুনি আলা কবৃহা কোথায় তাকে দাফন করেছ আমাকে বলো অথবা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে তার কবর দেখানো হলো সেখানে তিনি গেলেন অথবা তিনি জানাজার নামাজ পড়লেন সুতরাং শেখ উসাইম রহমুল্লাহ বলেছেন যে কবরে দাফন করার পরও যেহেতু জানাজার নামাজ পড়ার সুযোগ আছে সেহেতু লেট করা ঠিক নয় মাইয়তকে দাফন করার পর আপনি কবরে জানাজার নামাজ পড়তে পারেন জানাজার নামাজ পড়তে পারেন তবে এই ক্ষেত্রে কোন সময় কি নির্ধারিত আছে যে মাইয়তকে দাফন করার কতদিন পর্যন্ত 
তার কবরের পাশে যে জানাজার নামাজ পড়ার অনুমতি আছে হ্যাঁ এই ব্যাপারে বেশ কিছু মাইকেরাম বলেছেন সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে এক মাস এই সপক্ষে কিছু আচার বর্ণিত হয়েছে এবং হাদিসও বর্ণিত হয়েছে প্রথমত মাইয়েদকে দাফন করার পর তার কবরে যে জানাজার নামাজ পড়া যায় এটি বুখারি মুসলিম হাদিস দ্বারা বর্ণিত যেমন ওই উম্মি মেহজান যে রাসুলের কবর ঝাড়ু মসজিদ ঝাড়ু দিত এই মহিলা মৃত্যুবরণ করে রাসুল সাহেব তার কবরস্থানে যে জানাজা নামাজ পড়েন এটি বুখারি মুসলিম শেখের হাদিস দ্বিতীয়ত আনাস বিন মালেক রদি আল্লাহ আনহু তিনি বলেন যে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি কবরের পাশে যে জানাজার নামাজ পড়েছেন তদ্রুপ সাইদ ইবন মুসাইব রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন যে আন্না উম্মে সাদিন মাতাত মৃত্যুবরণ করল রসুল সাল্লাম তখন অনুপস্থিত ছিলেন অথবা যখন তিনি আসলেন এসে তার কবরের কাছে যে তিনি জানাজার নামাজ পড়লেন আর এই জানাজারটা তিনি পড়েছিলেন তাকে দাফন করার এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হাদিসটি তিরমিজিতে বর্ণিত হয়েছে এবং ইসনাদুহ মুরসাল সহি এটি হচ্ছে ইবনে হাজার আসকাল আনি তিনি আত্তাল খিসে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন তবে দারকুতনি এবং বাইহাকিতে এটা মানে মারফু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন পাশে গিয়ে তিনি জানাজার নামাজ পড়েছেন এটির দ্বার কুতনিতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে তদ্রুপ রাসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে আন্না নবী সাল্লাহ সাল্লাহ আলামাইয়ত বাদা সালাস রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিন দিন পরে তিনি মাইয়াতের কবরের পাশে যে জানাজার নামাজ পড়েছে আর একটা হাদিস বর্ণিত হচ্ছে জাহিদ বিন সাবেত রদ্দাল আনহুমা তিনারা বলেন যে আমরা একদা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সঙ্গে বের হলাম অতপর রাসুল সাল্লাম একটা নতুন নতুন কবর দেখতে পেলেন ফকল আমি ফুলানা মৌলা বানি ফুলান অমোক গোত্রের এক মহিলার কবর এটা অথবা রাসুলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে তিনি চিনলেন তাকে তারা বলল যে এই মহিলা জহরের সময় মৃত্যুবরণ করেছে ছিল ওই সময় আপনি কাইলোলা করতেছিলেন একটু রেস্ট নিচ্ছিলেন এই জন্যই ফালাম নহিব আর নৌকে দাকা বিহা এর মহিলা জানাজার নামাজ পড়ার জন্য আপনার ঘোমের আমরা ডিস্টার্ব করব এইটা আমরা পছন্দ করি নাই তিনি তাকবির দিয়ে জানাজার নামাজ পড়লেন শেখ বিন বাস রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে দাফন করার পরে চল্লিশ দিনে এক মাসের মধ্যে জানাজার নামাজ পড়া যায় এই সুতরাং এক মাসের মধ্যে জানাজার নামাজ পড়াই যায় যা হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সকলকে প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআন সুন্না থেকে সমাধান জেনে সে অনুপাতে আমল করার তৌফিক দান করুন